मनपा प्रभाग क्रमांक चार येथील महात्मा फुले नगर येथे विविध विकास कामांचा शुभारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडलाय या कार्यक्रमास अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभली नाशिक महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक चार येथील महात्मा फुले नगर येथे विविध कामांचा भूमिपूजन शुभारंभ आज सकाळी शेषराव महाराज पटांगण येथे पार पडला भारतीय जनता पार्टी नाशिक तर्फे पर्व विकासाचे या अंतर्गत ही सर्व कामे पार पाडली जाणार आहेत हा विकास कामांचा शुभारंभ मान्य आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला महात्मा फुले नगर येथे महाराष्ट्र शासनाच्या दलित वस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत रस्ते काँक्रिटीकरण करणे व अण्णाभाऊ साठे सुधारणा योजनेअंतर्गत शंभर सीटांचे शौचालय बांधणे असे साधारण साडे नऊ कोटींच्या कामांचा शुभारंभ करण्यात आला संपूर्ण प्रभागात नवीन विद्युत पोल व एल दिवे बसवणे लिंक कंपाऊंड करणे पाण्याची पाईपलाईन टाकणे अशी विविध विकास कामे पूर्ण झाली असून ड्रेनेज पाईपलाईन पुलाचे काम स्टेडियम बांधणे पाण्याची टाकी बांधणे उद्यान तसेच रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण इत्यादी नियोजित कामे होणार आहेत या कार्यक्रमाचे उद्घाटन माननीय माधवराव पाटील वालजीभाई पटेल पद्माकर पाटील परशुराम दळवी रामभाऊ जानोरकर डॉक्टर गुजराती गुलाब सय्यद कल्याणसिंग परदेशी यांच्या हस्ते करण्यात आले या कार्यक्रमाप्रसंगी माननीय महापौर सौ रंजना भानसी भाजप शहराध्यक्ष गिरीश पालवे सभागृह नेते सतीश सोनवणे आदी मान्यवर उपस्थित होते त्याचप्रमाणे या प्रभागातील स्वागतोत्सुक नगरसेवक जगदीश पाटील हेमंत शेट्टी सरिता सोनवणे शांता हिरे हे देखील उपस्थित होते यावेळी शंकर हिरे व जगदीश पाटील यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले आज प्रभाग क्रमांक चार मध्ये शासनाच्या निधीतन आठ कोटी रुपयाचं काँक्रिटीकरणाचं व तसेच एक एक कोटी साठ लाखाचं शौचालयाचं या दोन्ही कामांचं भूमिपूजन संपन्न झालं या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय गिरीश भाऊ महाजन यांनी हा भरघोस निधी आमदार सानप साहेबांच्या माध्यमातनं आम्हाला उपलब्ध करून दिला त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी जे आम्ही या परिसराला वचन दिलं होतं का तुम्ही भारतीय जनता पार्टीची सत्ता महानगरपालिकेमध्ये द्या शासन महाराष्ट्र शासन भारतीय जनता पार्टीचं आहे केंद्र शासन भारतीय जनता पार्टीचं आहे तर याचा फायदा आपल्या परिसराला होईल त्याचं रूपांतर आज कोट्यवधीचा निधी शासनाचा आम्हाला मिळाला त्यामुळे आम्ही जे शब्द या नागरिकांना निवडणुकीपूर्वी दिला होता तो शब्द खरा ठरवायच्या रूपाने आज इथे कामकाज सुरू झालेलं आहे यामध्ये यापूर्वी शासनाच्या निधीतनं ड्रेनेजची कामं चालू आहे ते ड्रेनेजचे कामं करताना जे रस्ते फुटलेले आहेत ते रस्ते नव्याने करण्यासाठी सर्व कॉन्क्रीट रोड आहे तसेच या परिसरामध्ये गल्ल्यांमध्ये वर्षानुवर्ष जे पावसाचं पाणी साचतं तर ते पावसाचं पाणी साचू नये म्हणून बॉक्स कलवट याच्यात आहे कॉन्क्रीट रोड याच्यात आहे आणि पूर्ण आशिया खंडात नाही असं शौचालय आपण इथे उभारतो आहे ज्याच्यात महिलांसाठी पन्नास सीट पुरुषांसाठी पन्नास सीट आणि तसेच जे ज्येष्ठ नागरिक असतील ज्यांना शौचालयाला बसायला अडचण होते यांच्यासाठी कमोड सिस्टीम देखील इथं आहे आणि महापालिकेच्या माध्यमातनं आपण इथं अद्यावत अशी देखभालीची यंत्रणा इथं उभी करणार आहे आणि या शौचालयामध्ये बायोडायजेस्टर म्हणून जी सिस्टीम आहे नवीन ती सिस्टीम देखील आपण इथे टाकणार आहे का जो महिला ज्या टाकीमध्ये पडतो ते जे किडे असतात ते ते बायोडायजेस्ट करतात ते खाऊन घेतात आणि फक्त पाण्याच्या स्वरूपात बाहेर महिला जातो त्यामुळे कुठल्याही आजूबाजूच्या नागरिकांना त्याचा वास न येता त्रास न होता कुठली टाकीही चौकप होणार नाही असं सुसज्ज असं एक असं आगळं वेगळं डिझाईन या शौचालयाचं आम्ही या फुलेनगर वस्तीमध्ये आम्ही केलेलं आहे त्या परिस्थितीवर मी पण जायला आहे माझे पण राहुलवाडीमध्ये घर आहे ज्या वेळेस आपल्या एखाद्या वेळेस रात्रीच्या सुमारे जे पाणी शिरतं त्या परिस्थितीनुसार ती जी फॅमिली डिस्टर्ब होते 
इतका अतिशय रात्र कठिन होते सकाळी कधी ते कर्मचारी येतील ते कामाचा शो पाणी आठवून देते जरा सोय झोपण्याची सोय होती इतकं दुष्टा पातर होतं माध्यमातून आपल्याला कॉन्क्रीट करण्यासाठी पण साहेबांनी आठ करोड रुपये दिलेले आहे आहे साहेबांचं मोठं योगदान आहे आपल्यासाठी या पूर्व विधान मतदारसंघासाठी त्यांनी शहराध्यक्ष म्हणून पण खूप चांगल्या पद्धतीने काम केलं म्हणजे शहराचा एकही भाग असा सोडला नाही का त्यांनी त्यांचा निधी दिला नाही पक्षाच्या असो या इतर पक्षाच्या असो कोणालाही नाराज केले नाही जेणेकरून नागरिकांना सुख सुविधा होण्यासाठी पण जितका पाहिजे तितका निधी पण दिला चांगले हे प्रयत्न आहे याच्याच करता मी म्हणतो येणाऱ्या पुढच्या आपण जो लोकसभेची आपल्याला जिम्मेदारी दिली होती त्यामधून पूर्णपणे पार पाडली येणाऱ्या विधानसभेला आपल्या खुले नगरवासीकडून जेवढं जास्त जास्त मतदान साहेबांना पाडू आणि आपला जो शहर आहे जो आपलं पूर्ण महापालिके मध्ये आपल्या आशीर्वादाने नगरसेवक म्हणून उपमहापौर महापौर गटनेता याच्या माध्यमातन या शहरामध्ये वेगवेगळ्या वॉर्डामध्ये काम करण्याची मला संधी मिळाली त्याच माध्यमातनं आमदार म्हणून काम करण्याची जी मला संधी मिळाली आणि त्या कामाच्या माध्यमातनं या मतदारसंघासाठी जे जे काही करणं शक्य होतं ते करण्याचे मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केलेले आहे त्याचं कारण शेवटी महापालिकेमध्ये जो नगरसेवक असतो जो महापौर असतो त्याला शहराची पूर्णपणे कामाची जाण असते कामाची माहिती असते काय काम केलं पाहिजे आणि कशी फाईल फिरवली पाहिजे कसं काम करून घेतलं पाहिजे ही जो माणूस महापालिकेतनं जातो त्याला काम करायला कधी विधानसभा असू लोकसभा असू त्याला कधी अडचण येत नाही महापालिकेमध्ये काम करीत असताना अनेक अधिकाऱ्यांची आम्हाला मदत लागली समाज कल्याणचे असल पी डब्ल्यू डीचे असल वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी असल या सगळ्यांच्या माध्यमातनं सगळ्यांच्या मदतीने या मतदारसंघाचा विकास करण्याचे मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केलेले आहे या मतदारसंघामध्ये एकशे पंचेचाळीस शाळा आणि कॉलेज आहे कधीही या शाळा कॉलेजला शासनाची निधी तिथपर्यंत पोहोचली नव्हती पण प्रत्येक शाळेला कॉम्प्युटर असेल प्रोजेक्टर असेल ई लर्निंग रूम असेल किंवा शेटिंग नॅपकिन असेल किंवा पा वॉटर कूलर वॉटर कूलर असेल किंवा अशा अनेक योजना किंवा शाळेत बसण्याचे बेंच असेल पंधरा ते वीस कोटी रुपयाची निधी सरकारच्या माध्यमातून प्रत्येक शाळेमध्ये आपण देण्याचे प्रामाणिकपणे प्रयत्न केलेले आहे हा फुले नगर भाग या फुले नगर भागामध्ये जवळजवळ तीस पस्तीस कोटी रुपये हे राज्य सरकारच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपण दिलेले आहे त्याचं कारण मागच्या वर्षीच आपण बघितलं असेल या भागामध्ये ड्रेनेजची आताच भाऊनी सांगितल्याप्रमाणे एकदम वाईट परिस्थिती होती आपल्या समाज कल्याणच्या माध्यमातनं वाजेताई असतील आमचे त्रिभुवन साहेब असेल किंवा आमचे महापालिकेचे अधिकारी असेल इस्टिमेट करणारे यांच्या माध्यमातनं सात कोटी रुपयाचं सात आठ कोटी रुपयाचं आपण पूर्णपणे ड्रेनेजचं काम आपण हे सरकारच्या माध्यमातून केलं आहे मला असं वाटतं दीड दोन कोटी रुपयाचे आपण लायटीला सुद्धा पैसे घेतलेले आपल्याकडनं काही एक दोन रस्ते त्यावेळेस आपण आपल्या निधीतनं केलेले आणि आत्ता आठ कोटी रुपयाचं कॉन्क्रीट हे सरकार आणि समाज कल्याणच्या निधीच्या माध्यमातनं आपण मंजूर केलेलं आहे अडीच कोटी रुपयाचं आपण सुलभ इथं आणि पंचवटीतला राजवाडा या ह्या भागामध्ये मंजूर केलेलं आहे समाज कल्याण आणि सरकारच्या माध्यमातनं ह्या मतदारसंघामध्ये जवळजवळ आपण एकशे वीस व्यायामशाळा मंजूर केलेल्या आहेत जवळजवळ दीडशे पावणे दोनशे प्रत्येक भागामध्ये आपण व्यायाम साहित्य दिलेले आहे दोन एकशे आपण ग्रीन जिम दिलेलं आहे कालच मला असं वाटतं मी ताईंना सरांना भेटायला गेलो त्यांनी कालच आपल्या भागातल्या ग्रीन जिमची पस्तीस ग्रीन जिमची सही सुद्धा त्यांनी केलेली आहे काल परवा त्यांच्याकडे आपल्या शासनाच्या माध्यमात एक पत्र गेलं आणि या फुले नगर भागामध्ये कोणी कोणा मारू नये कोणी भानगडी करू नये किंवा काही चोरीमारी होऊ नये म्हणून पन्नास लाख रुपयाचे कॅमेरेचा सुद्धा प्रस्ताव साहेबांकडे गेलेला आहे आणि तो सुद्धा लवकर मंजूर होईल एक फुले नगर एक आदर्श वसाहत करण्याचे माझ्या आणि या भागातल्या चारही नगरसेवकाच्या आमच्या महापालिका असेल समाज कल्याण असेल पी डब्ल्यू डीच्या अधिकारी असेल या सगळ्यांच्या मदतीने एक आदर्श असं वसाहत करण्याचे आपण प्रयत्न करतोय यामध्ये कोपऱ्यावर आपण बघितले असेल समाज कल्याणच्या माध्यमातनं महापालिकेमध्ये नाही अशी बिल्डिंग आपण यांच्या खर्चाने आपण केलेली आहे 
तिला जुने जे तीन पुतळे होते कुठल्याच निधीत बसत नव्हते ना समाज कल्याण ना पी डब्ल्यू डू ना महापालिका ते आम्ही स्पॉन्सरच्या माध्यमातून ब्रांस धातूच्या माध्यमातून उदाहरणाच्या दिवशी शांबू आपण ते नऊ लाख रुपयाचे पुतळे सुद्धा आपण बसवलेले आहेत आणखीन ह्या भागामध्ये आपल्याला बरंच असं काम अनेकांनी सूचना केले वालजीबाईंनी सूचना केली काही शॉपिंग सेंटर झालं पाहिजेत वसात सरळ झाली पाहिजेत या भागामध्ये सगळ्यात मोठी जी अडचण होती ती आपल्याला लक्ष्मण दोरच्याच्या घरापाशी एक झोपडपट्टी होती रामभाऊ त्या झोपडपट्टी रस्त्यामध्ये होत होती छोट्या मुलाचं ऍक्सिडेंट व्हायचा ती झोपडपट्टी सगळी मी तीन वर्षापूर्वी ती निर्गिलीच्या भागामध्ये सुद्धा आपण ती शिफ्ट केलेली आहे गुलाबभाई सय्यद ह्या भागामध्ये गेल्या अनेक वर्ष आता ते वेगवेगळ्या शासनाच्या कमिटीवरती आहे आणि त्यांचं एक म्हणणं आहे का आमची सुद्धा वसात एक पाच सातशे घरांची आहे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण काहीतरी जागेच्या माध्यमातनं सरकारच्या मदतीच्या माध्यमातनं नक्की ते सुद्धा काम आमच्या चारही नगरसेवकांनी माझ्या लक्षात आहे गुलाबाई तुम्ही काळजी करू नका काही करायला लागलं तरी तुमचे घर आम्ही पक्के करणार त्यात कुठली चिंता करायची गरज नाही नाईन न्यूज साठी प्रतिनिधी प्रवीण कालबांडे नाशिक